zilver bij prijzen uw grote naam. Want u geeft boven alles. Ik wil dat wij altijd onze ogen sluiten. Ik wil dat je ziet vandaag de glorie van God. Dat deze drie dagen. Die zijn boven natuurlijke dagen. Waar u zult de Messias ontmoeten. Ik wil dat je bidt voor jezelf. Bidt tot de Vader. Dat hij tot jou zal spreken. Dat deze drie dagen. Dat je leven nooit meer hetzelfde zal blijven. Dat een nieuw leven zal beginnen met jou. Dat een nieuw seizoen. Zal beginnen in jouw leven. Een seizoen van de groot. Voor de Bijbel zegt. De naam van Jezus. Is de naam boven elke naam. Ik, ik wil dat wij zien vandaag. Dat de naam van Jezus is diegene. Die zal voor de bale dingen doen in onze plaats. Ik wil dat je bidt met al je geloof. Ik wil dat je bidt met al je volharding. Dat je bidt met liefde. Bidt met vertrouwen. Bidt zoals iemand die weet dat God is zijn vader. De glorie van God is zien. Bid voor jezelf. Bid in de naam van Jezus. Ik wil ook de mensen in de In de naam van Jezus. Dank u wel, mijn Vader. Voor alles wat u doet. Dank u wel, de Heer, voor ons open. Wij prijzen grote naam. Want u geeft over alles. U hebt een naam over elke naam. Dank u wel, Jezus. Elke knie zal bijden. Elke tong zal beleiden. Dat u bent de Heer in de zee. De koning der koningen. In de naam van Jezus. Klap voor Jezus. Klap voor Jezus. Klap voor Jezus. Halleluja. Amen. Dank u wel voor morgen zitten. Merci voor ons aanslapen. Dank u wel. Welkom, welkom. Bienvenue, bienvenue. We zijn in de Robot Huis. We zijn in de Robot En we hebben drie dagen in onze conventie. En we conference. En de thema is zo weet dat betekent het leven van God. Le thème is zo weet dat betekent la vie de Dieu. En wij willen ieder van ons bedanken. En we willen chacun de Dat je bent gekomen in deze drie dagen. Dat je bent gekomen in deze drie dagen. Dat je bent gekomen en ik zie ook de disconnecten van God die zijn gekomen. En je voel ook de serviteurs van God die zijn gekomen. Ik zie mijn broer Pastor Hilaire. Je voel mijn broer Pastor Hilaire. En samen met zijn vrouw. Ze gaan opstaan en we gaan klappen voor Jezus. Opstaan als je niet in de zin. Halleluja. En vanaf de lui, vanaf de lui. Halleluja. Amen. Ik zie ook, we hebben Pastor Francine Nunes. En we voel ons in onze midden. En die is in onze midden. Hij gaat opstaan, dat is het zien. Wij prijzen God, halleluja, dank u wel, dank u wel. We hebben ook pastor Jonathan. We hebben ook pastor Jonathan. Hij gaat ons aan gaan helpen met de vallen. Halleluja, halleluja. We zijn ook gezegend met onze moeder, evangeliste Gina. We gaan opstaan. Prijs God, halleluja, halleluja. Amen, amen. Oké, ik ga niet zoveel tijd nemen. Ik ga de apostel dadelijk roepen. En hij is niet alleen gekomen. Hij is met zijn team gekomen. Hij gaat zelf zijn team even voorstellen. Halleluja. En ik roep vandaag roepen. Mijn broeder. We hebben dezelfde 
Christelijk vader. Nous avons le même père spirituel. Et nous venons de la même église. Au Congo. Centre évangélique Arche de l'Alliance. Centre évangélique Arche de l'Alliance. Et je suis béni aujourd'hui. Bon verre au conseil Rude. Junior Pongo. Et nous avons aussi notre frère Junior Pongo. Et nous avons une même église. Et c'est comme Armaïd Franca. Et bien tout cela. Amen. Et Karoupe. Je vais appeler. Les mains de Fanchot. L'homme de Dieu. Et l'apostle Fanchot. La contre les dieux. Douglas Kongeka. Et je vais prendre le Jésus. Thank you. 
A été limité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand l'homme a péché, la conséquence de ce péché a atteint non seulement l'homme, mais cela a également atteint la création. Voilà pourquoi tout est en voie de dépérition. 
Alles gaat verloren. Tout est en voie de, de, de destruction, de corruption. Alles gaat vernietigd worden. Et la vie Zoé. Et ce qui vient de Dieu. Wat komt van God. Et qui vient s'imposer. Wat ik zeg, komt opleggen. Et cette vie, c'est né comme Dieu. C'est né comme Jésus. Voilà pourquoi j'aime cette parole de Jésus qui dit Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il a la vie sauve. Même s'il meurt, même si le corps est touché par la mort, même s'il si n'a plus le souffle de vie, il a la vie éternelle. Et dit donc vie et croit en moi ne mourra jamais. Voilà comme nous sommes dans les rendez-vous de ceux qui ne mourront jamais. Nous sommes dans les rendez-vous de ceux qui reçoivent la vie de Dieu et qui manifestent cette vie, peu importe l'environnement dans lequel il se trouve. Je suis convaincu que si vous avez la vie Zoé, même si on vous met au milieu d'une vallée d'ossements nécessaires, vous allez amener la vie. Parce que la vie Zoé ne dépend pas des contextes. La vie Zoé ne dépend pas des conditions. Une verge dans la présence de Dieu en une nuit a fleuri. C'était quelque chose de sec, sans vie, mais à cause de la présence de Dieu, il y a eu la vie Zoé. Et ça a produit la vie. Je vois quelqu'un qui va vivre. Je vois des projets qui vont revivre. Je vois des familles qui vont revivre. Je vois des hommes et des femmes qui vont revivre. Je vois ce qui était cassé, redressé. Je vois ce qui était tombé, relevé. Je vois ce qui était perdu et retrouvé. Je vois ce qui n'avait pas de sens, trouver un sens. Voilà pourquoi tu es au bon endroit. Et moi dis à ton voisin, tu es au bon endroit. C'est pour ton âme, c'est pour ton âme, s'il te plaît. Oulala, tu ne le dis pas, regarde, il y a plus de force à qui tu es. C'est pour ton âme, c'est pour ton âme, c'est pour ton âme, c'est pour ton âme, c'est pour ton âme. Est-ce que nous sommes prêts pour décoller Ça va pas être un petit stage. J'avoue que pour ce repos, cette introduction, j'ai un peu du mal. Après avoir pris des temps, des de semaines pour prier, mais une pensée qui m'est venue tout à l'heure, et je crois que c'est ce qui va nous, nous aider à nous introduire par rapport à nos trois jours. Ne manque surtout pas. Et aussi un vie de quelqu'un. Ah, oh, quelqu'un sera. Je vous dis de la part de Dieu. Quelqu'un sera. Jésus, la pierre vivante. Jésus, le rocher vivant. C'est ça mon message aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons partout du verset 4. Et nous verrons jusqu'au verset 8. Nous allons lire, donc c'est un séminaire, c'est un programme. Nous allons prendre également le temps pour donner la parole de Dieu. Donc si vous pouvez bien évidemment noter si possible. Okay. Un Pierre chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je, je vais juste lire 70, c'est toi, toi, c'est moi, je ne sais pas. 1 Pierre chapitre 2, verset 4, verset 4, verset 8. Ah, okay. tu peux lire Oui. Et comme à lui, comme à un vie de vie, qui est en train de se faire par les gens, mais par Dieu, est fortement et costaud. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en de steen des aanstoots en de struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe zij ook bestemd zijn. Amen. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Il est question de Christ. On parle de lui comme étant la pierre vivante. Il est rejeté par les hommes. Mais choisi et précieux devant Dieu. Et cette même pierre au verset 6, on nous dit que c'est une pierre angulaire. Et une pierre de l'angle. Un rocher. Un roc. N'est-ce pas 
Et on dit que pour, pour ceux qui croient en elle, en cette pierre, il y a de l'honneur, il y a de la grâce, il y a de la faveur, il y a de la bénédiction, en d'autres termes, il y a de la vie. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est le fait contraire. Ça devient un rocher de scandale. C'est ça que Pierre vous le dit. Et nous voulons voir tout au long des Écritures, Christ comme étant cette pierre qui donne la vie. Une pierre vivante, ce n'est pas seulement une pierre, euh, une pierre comme ça, mais c'est une pierre qui possède la vie, qui est capable de communiquer la vie. Et on le voit tout au long de la vie du peuple de Dieu, que cette pierre a joué une, 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 une importance capitale. Et dans Acte chapitre 4, verset 11, l'apôtre Pierre s'adressant aux Juifs dira que Jésus est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais qui maintenant est devenu la principale langue. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a, a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Dans le monde sauvé, nous avons la restauration, nous avons la guérison, nous avons la bénédiction, nous avons la faveur, nous avons la délivrance. Et tout ce dont nous avons besoin, c'est dans le salut. Et ce salut est, est, est situé, vous le dire, est dans la pierre vivante, la pierre qui donne la vie. Et cette pierre, au temps de l'Ancien Testament, on l'appelait Rocher. Il y avait moi le rocher. Il y avait plusieurs expressions. Isaïe chapitre 26, verset 4. Il est, on appelle le rocher des siècles. En siècle, en génération, ce rocher ne passe pas. C'est un rocher vivant. Dans Esaïe chapitre 51, de verset 1er, on nous dit qu'il est le rocher d'où nous avons été taillés. Et nous devons porter nos regards sur ce rocher. Dans Deutéronome 32, le verset 4, je voudrais que vous puissiez lire avec moi. La parole de Dieu, on dit ceci. Il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. En tant que rocher, Dieu fait de grandes choses et Dieu fait des choses parfaites. Dieu fait des choses qui ne chouent pas. Et nous allons voir que souvent c'est parce que nous le mettons de côté. Et nous stratégie en place, nous mettons nos méthodes en place, et puis est mis de côté, et nous essayons de bâtir, nous essayons de faire, nous essayons de travailler, nous essayons d'agir, et nous échouons. À partir de maintenant, je refuse de jouer. À partir de maintenant, je refuse de tourner en rond. Parce que je ne peux pas avoir le rocher ou la pierre vivante et échouer. La pierre vivante ne peut pas être au milieu de nous et nous échouer. Ce n'est pas possible. Si j'échoue, c'est que quelque part, le rocher qui devait être le rocher de la vie est devenu un rocher de scandale. Est-ce que quelqu'un me suit ah. Toujours dans le nom chapitre 32, c'est le verset 12 au verset 13, la Bible nous dit que du rocher, il sort trois choses. Jésus en tant que pierre vivante, en tant que rocher, libère trois choses fondamentales. Je voudrais quand même que nous puissions le lire, comme ça on va essayer de le développer. De ton nom, tu peux lire le verset chapitre 32, le verset 12 au verset 13. De ton nom, tu peux lire le verset 12 au verset 13. Zo heeft alleen de Heer hem geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde. En hij had de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots. En olie uit hart gesteend. Alléluia. Dieu komt die son peur. Il a fait monter sur la hauteur du pays et Israël a mangé le meilleur fruit du pays de champs. Et on nous dit ici qu'il a fait sucer le miel du rocher. Et puis, nous voyons deux produits premièrement 
On a vu quoi Du miel. Quelqu'un dit avec moi le miel. Jésus, en tant que pierre, en tant que rocher, il donne d'abord du miel. Qu'est-ce que le miel Le miel de la Bible symbolise la douceur, symbolise le bonheur. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit un mot à même. Le miel symbolise aussi la sagesse. Le miel lié au lait s'appelle, enfin ça symbolise l'abondance. Voilà pourquoi le pays de Canaan est appelé le pays où coule le lait et le miel. Il ne peut pas avoir le lait et le miel si le rocher vivant n'est pas. Et tout héritage que Dieu te donne, sache qu'il y a du lait et il y a du miel. Je ne sais pas pour qui cette parole est adressée ce soir. Mais je vous dire que le temps est venu où tu dois manger de miel. Le temps de l'abondance est arrivé pour quelqu'un. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'il est en abondance. Je ne sais pas qui est brebis du Seigneur. Non, nous ne sommes pas des boucles, nous sommes des brebis. Si je suis brebis, j'ai droit au miel. Si je suis brebis, j'ai droit à l'abondance. Oh, je disais à quelqu'un, les parents de réclamer, ton héritage est arrivé. On a de Jésus. Qui je dois manger le miel. Oh, quelqu'un peut le déclarer, le temps de manger du miel est arrivé. Et de manger du miel. Je vais même pas croire et arriver. Deuxième chose. Le rocher. Donne de l'huile. On dit que l'huile qui sort du rocher le plus dur. Et dans Job 29, verset 6, on nous parle d'un rocher qui répond des ruisseaux d'huile. Donc dans la Bible, l'huile est l'image de l'onction. L'huile est l'image de la force. Alléluia. Quand tu as Christ, le rocher vivant, sache que l'huile n'est pas loin. Or, l'huile de fois est aussi utilisée là où il y a des rouilles. Une le porte rouillée, une serrure rouillée, tu ne peux pas l'ouvrir sans mettre l'huile. Je suis venu dire à quelqu'un, là où il y a l'huile, il y a des blocages. Je ne sais pas si ton mariage est bloqué. Je ne sais pas qui si était bloqué dans ta vie. Quelle chose était assise sous tes bénédictions Tu sais que tu as promis pour toi. Là où il y a le rocher, qu'est-ce que tu avec moi Il y a l'huile. Et utilise le rocher pour te débloquer. Je vois quelqu'un qui va commencer à débloquer la santé de sa famille, la santé de ses parents. Oh, tu vas débloquer ses études. Il va débloquer la situation de ses papiers. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un Les choses qui étaient bloquées vont commencer à se débloquer. Là où il y a de l'huile. Alléluia, 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 Allélu
Want uit de rots komt water. Door je uit de woestijn komt water. Wanneer je moe bent in de woestijn. Wanneer je dorst hebt. Soms zijn we moe geliefd. Dan laat je ons fatigeren. Het leven kunnen we moe Problemen kunnen Le ministère peut être fatigué. Bon, pour ceux qui servent dans le ministère, tu peux être fatigué. Après avoir fourni beaucoup d'efforts, très peu de résultats, tu dis Ah, j'ai envie d'abandonner. Mais Jésus dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai l'eau. Je vous donnerai l'eau. Qui sort du rocher. Maintenant, par rapport à l'eau qui sort du rocher, je peux nous proposer deux grandes histoires. De water, de water, de et ces deux grandes histoires vont être, je dirais même, le cœur et le poumon de mon message. Pour me dire que je dois toujours d'avoir l'eau plutôt, d'avoir le problème est de la route met your qui va faire jaillir de l'eau. Mais le bon problème, c'est avec quelle attitude tu t'approches du rocher. L'eau peut être disponible pour tous. Les gens peuvent boire et avoir la vie. Les autres boivent mais ils ont la mort. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlstein zin op en trok van hun op bevel van de heren en zij sloegen een kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef u ons water zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heer op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u toch ons uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heer, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. En de Heer zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de nel sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Dans ce texte, in deze tekst, nous voyons une histoire claire, une helder verhaal, mais très symbolique, mais heel symbolique, avec plusieurs enseignements. Met meerdere le peuple d'Israël va être délivré de l'Égypte par le Seigneur door de Heer, sous la conduite de Moïse. Ils de vont Moïse, traverser la mer, ils vont rentrer dans le désert, de ils étaient en direction de Canaan, richting Canaan. ils étaient en direction de leur, de leur terre pour vivre, de, de, de la terre de la de, de, de là où Dieu avait euh, dit qu'il allait accomplir toutes les prophéties, et les promesses du tout. Et voici qu'ils arrivent à un endroit. Je au nord des Réfidim, au de Réfidim, à côté du désert Sin. Uh, et là, ils vont être pressés par la soif. Et là, ils vont être pressés par la soif. Je voudrais dire à quelqu'un Je voudrais dire à quelqu'un Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, enfant de Dieu, que tu as connu la délivrance hier, que tu ne passeras pas par le désert. Les déserts sont le chemin obligatoire des enfants de Dieu. Et le désert est symbolique. Donc vous le savez, il représente des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de souffrance, des moments de manque, des moments où on a l'impression d'être abandonné. Et c'est souvent pendant le moment de désert que Dieu prend le temps de tailler notre cœur, de voir ce qui est caché dans notre cœur, mais soit de nous amener à la vie, soit d'emmener la mort. C'est du cœur de chacun. Mais pour les enfants d'Israël, alors qu'ils ont vu le miracle hier, ils ont vu comment la mer a été fondue en eux, ils sont allés dans le désert, pressés par la soif, ils commencent à murmurer. Vous savez, ils ont vu ça dans le désert. 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 Ils 
soit unique de faire pour lui donner un avenir. Dieu ne peut pas faire un miracle dans ta vie un jour pour que demain il te laisse entre les mains de l'ennemi. Mais lorsque nous nous rencontrons des difficultés, des problèmes, nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous hier. Mais quand nous nous rencontrons des problèmes, nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait pour nous hier. Et c'était le cas des enfants d'Israël. Ils ont oublié la délivrance. Ils ont oublié le Dieu qui était déployé. Ils ont oublié tout ce que tu as pu faire pour eux. Pressé par la soif. Est-ce que tu allais le laisser mourir dans le désert Non. Dieu voulait juste éprouver l'état de leur cœur. Et je me texte sur le 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit que tous les enfants d'Israël, ils ont été baptisés en Moïse dans le désert. Et la Bible dit qu'ils ont tous pu le point de même revanche spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait et ce rocher de Christ. Donc si je lis bien ce texte, pendant qu'ils étaient pressés, ils se sont rendus compte que c'était un rocher spirituel. Pendant qu'ils avaient soif, l'eau était à côté. Ce n'est pas parce que tu souffres qu'il n'y a pas la solution à côté. Oh, je suis pas une histoire grave. Ne murmure pas quand tu souffres. Parce que très souvent, quand tu as la solution, tu n'es pas loin. Elle est juste derrière toi. Elle est juste à côté. 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 Elle est juste
cela. Ça tournera ta faveur. Ce problème difficile tournera ta faveur. Cette maladie incurable, que la maison bien incurable, ça tournera ta faveur. Il y aura des raisons pour qu'il y ait un témoignage. Il n'y a pas de témoignage s'il n'y a pas eu de mal. Il ne peut pas avoir de témoignage si tu n'as pas eu de problème. Si seulement Satan savait que tous les problèmes c'était pour que tu aies un témoignage. Je vois quelqu'un ici qui va avoir un témoignage. Que Dieu donne un témoignage à quelqu'un. Que Jésus te visite au bout de deux maisons. Que ce corps et le mal de dos disparaissent tellement. Tu es tellement fatigué. Que ça soit guéri complètement. Et que le métier dit, on ne le comprend pas. Ça c'est mon Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont une mauvaise attitude. Vous n'avez pas le même désir Ils ont pleuré. 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 Ils ont le rocher peut tuer si ton attitude n'est pas correcte. Alléluia. On a lu au début. Pierre chapitre 2. Pierre vivante. C'est un rocher. Un rocher qui donne de l'honneur si vous croyez. Mais pour les incrédules, c'est un rocher de scandale. Que Jésus ne devienne pas un rocher de scandale pour toi. Associe-toi à lui. Pour aller de l'avant. Amen. 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 Deuxième exemple que je vais te donner. Toujours en parlant du rocher. Nous sommes dans le livre de Juge. Nous sommes dans le livre de Juge. Chapitre 15. Juge 15. Verset 18 au verset 20. Vers 18 au verset 20. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heer en zei: U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou u dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Toen kloofde God de holte die er in een leesje was en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij de naam, hem de naam van de bron van de roep, die tot op deze dag een leesje is. En hij gaf leiding van de Filistijnen 20 jaar lang. Amen. 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 Er wordt hier gesproken over een man. Die de juge in Israël. Die richter was in Israël. De juge était le libérateur. Que Dieu suscitait quand Israël s'était détourné de Dieu par l'idolâtrie. Dieu livrait son peuple entre les mains des ennemis. Et pendant qu'il s'était livré, il souffrait. Et dans cette cette là, il criait sous le poids de, 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 du jour, sous le poids, n'est-ce pas, de la détresse. Contre le lust de le Dieu, contre le lust de le lieu. Et en Israël, il y avait plusieurs juges, par exemple les juges. C'était les libérateurs. Les hommes au moins, les guerriers. Mais qui allaient par l'Esprit de Dieu et libérer le peuple. Dans ce nombre, il y a eu Jephthé, Jephthé, Ici, on ne parle d'un juge que Dieu avait suscité. Et comme moi, il était un guerrier, il était un costaud, un vrai malbarre pour résister aux forces de ténèbres. Il était un peu par les Philistins. Et il a été juge en Israël pendant 20 ans. Et la Bible dit un jour il revenait de la guerre. Il venait de battre toute une armée de plus personnes avec une mâchoire d'âne. Vous imaginez l'un contre mille. Mais il les a tous terrassés. Et après avoir remporté cette victoire, on nous dit que Samson a eu soif. Il était pressé par la soif. Rappelez-vous de ce que je dis au départ. Même situation, deux attitudes différentes. 
Israël était pressé par la soif. Et ils ont commencé à murmurer. Mais lui sera pressé par la soif. Il était pressé, il était dans le besoin. Ça veut dire quand vous avez soif, il y a comme une pression qui s'exerce sur votre âme. Mais j'aime l'attitude. Ça c'est la bonne attitude qu'il faut avoir. Samson n'était pas un incrédule. Il passe par un moment de désert. Et il commence à murmurer. La Bible dit si quelqu'un a la souffrance qu'il prie, on n'a pas dit qu'il se lamente. Je vais répéter. Parce que quand on est dans la souffrance, souvent on a la tendance à se lamenter. La Bible dit quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la joie, chante. Qui est dans la souffrance Qui est dans la joie Il y a des abstentions ici. Si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es dans la joie, prie. Si tu es dans la joie, prie. Il était dans le besoin. Pressé. Besoin pressant. Mais la Bible dit Samson. Samson. Amen. Oh, on l'a lu, non Regardez, regardez. Le verset 18. Pressé par la soif, il invoqua. Invoquer, c'est appeler Dieu. Invoquer, c'est prier. Invoquer, c'est chercher Dieu. Il était dans la soif. Mais il a eu une bonne attitude. Il savait que le rocher n'est pas loin. Le Dieu qui va donner la victoire sur les 10 000 va également me donner la, la, la solution pour la soif. Oh, je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Bien aimé, la plupart d'entre nous, nous avons vu déjà une fois un miracle. Nous avons déjà expérimenté la main de Dieu. Et pourquoi nous avons toujours une attitude comme si Dieu ne l'a jamais fait. Regarde ton voisin, il est répandu aujourd'hui. Regarde le bien, regarde le bien. Je crois qu'il n'a pas envie de te regarder. Je crois qu'il n'a pas envie de se regarder. Mais dis-lui aujourd'hui, il répandu. Ça veut dire que si tu l'as rié, tu le verras aujourd'hui. Et tu le verras demain. Parce que le rocher est le même. Jésus est le même. Ah yes. Aujourd'hui, éternellement. Si hier il a agi, il agira aujourd'hui. J'ai soif. C'est vrai. J'ai des soucis. C'est vrai. J'ai des problèmes. C'est vrai. J'ai des difficultés. C'est vrai. J'ai ça. C'est vrai. Je suis malade. C'est vrai. J'ai un problème d'argent. C'est vrai. J'ai un problème avec l'éducation de mes enfants. C'est vrai. J'ai des situations qui paraissent impossibles. C'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que le rocher est là. Je vais à l'invoquer. Samson, il a bonne attitude. Il a cherché Dieu. Il a désiré Dieu. Il a le salut en aucun autre. Car il a sous le ciel. Aucun autre nom. Quand tu as des problèmes, tu vas chercher tes amis. Tu vas chercher les membres de ta famille. Non, Dieu est en train de frapper à la mauvaise porte. Quand tu as des problèmes, mets-toi à genoux. Frappe au ciel. Il dit, invoque-moi, je te fais parler. Le rocher vivant, c'est lui qui donne la vie seule. Il dit, invoque-moi, je te fais parler. Il a invoqué. Oh, y a-t-il des hommes comme Samson aujourd'hui Y a-t-il des hommes comme Samson aujourd'hui Pendant les trois jours, nous allons invoquer. La pierre vivante doit se manifester. Dieu doit agir à mon âme. Oh, Dieu doit agir dans ta vie. Dieu doit agir dans ta famille. Dieu doit agir dans ton projet. Dieu doit agir dans ton ministère. Dieu doit agir dans ton église. Samson a invoqué. Samson a invoqué. Quand il a invoqué, la Bible dit que Dieu fendit la cavité du rocher. Il était à Et il a sorti de l'eau. Il a été accessible. 
Mais regardez parce qu'il avait une bonne attitude. J'ai noté trois choses alors que je suis en train de finir. Lorsque la vie Zoé est libérée, il dit Samson but. Amen. Il faut boire. L'eau peut être là, mais tu ne peux pas boire. Même Dieu dit à celui qui a soif, il vient et qu'il boire. Il a dit à la femme samaritaine, dis qu'on boira l'eau du bruit de Jacob. Il a dit qu'on boira encore soif. Mais celui qui boira, l'eau que moi je lui donnerai, parce que le rocher a l'eau. Jésus s'est révélé à la femme samaritaine comme le rocher. Et ce de l'Isset, celui qui boira l'eau, que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Ah, j'ai de bonnes nouvelles. Non seulement tu bois, et que tu n'as plus soif, l'eau du rocher est venue en toi. Une source d'alissable, une source de vie, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ton quartier. Tu es la solution pour tes écoles. Je sais qu'il ne te minimise pas. Ne regarde pas la couleur de ta peau. Ne regarde pas ton compte bancaire. Mais regarde au rocher spirituel. Il est capable de changer de mal en bien. Le monde va changer en Au nom de Jésus. Je disais 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 au nom de Jésus. Il faut, si vous savez, si ça appartient au violent, ça appartient au violent, fais tout, tu vas boire. Bois, c'est tout. Drink, Samson a bu. Samson a bu. Quand tu bois, tu es rafraîchi. Quand tu bois, tu es rempli. Quand tu bois, tu es complet. Quand tu bois, tu commences à profiter. Mais Jésus n'est pas seulement là pour parler comme ça, Jésus, Jésus. Je ne veux pas seulement parler de Jésus, je veux vivre Jésus. C'est ça, Zoé. Amen. Deuxième chose. Son esprit se ranima. Sa geest werd weer wakker. On a vu là. Son esprit se ranima. Quand tu as la bonne attitude, premièrement tu vas boire, deuxièmement tu vas te ranimer. Ta gaat drinken et komt weer terug. Quand on parle de ranimer, c'est que tu étais affaibli. Donc on sait qu'il va se joindre. Tu étais abattu. Il va se capote. Combien d'entre nous souvent nous sommes affaiblis? Au fond nous sommes déjà affaiblis. Même le plus fort. Zelfs de sterkste. Tu te sens de quoi faire? Tu voulais être sur le soir. Amen. Amen. Tu te sens ah, tu sens comme une fille. Als ik weer leeg ben, ik ben zwak. Je komt als een manke de vorm. Soms een triste. Die laat me laat een beetje partageren. Je ziet hoe ze een beetje verdeeld. Maar dan zie je hoe hallo. Maar wanneer het water drinkt. Als je weer een zin mauvaise nouvelle. Wanneer slecht nieuws het. Je hebt ouvert een envelop en je hebt een factuur. Je hebt een envelop. Een goede point. Een factuur van alle. Je vois ce petit sorcier qui veut t'attaquer la nuit alors qu'il veut essayer comme ça. Le rocher va s'occuper de tes ennemis. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Mais je te dis de la part de Dieu, le rocher va s'occuper de tes ennemis. Ah oui, de tes ennemis, il va s'en occuper. Le rocher va s'occuper de tes ennemis. 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 
Et cela fait beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est le dernier. La Bible dit qu'il ne réprit vie. Il ne réprit vie. Il était en 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 vie. Que Dieu redresse un homme, que Dieu restaure une personne, que Dieu te redonne vie. Lorsque tu es rempli de vie, tu es rempli de vigueur. La vie, c'est la vigueur. La vie, c'est la force. Même quand tu peux parler, tu peux te lever, tu peux marcher. C'est ainsi que tu es en vie. Lorsqu'on est en vie, on n'est pas inerte. Lorsqu'on est en vie, on n'est pas mort. Lorsqu'on est en vie, on n'est pas statique. Lorsqu'on est en vie, on devient dynamique. Ah, je vois que tu n'es pas la vie. Le dynamisme de l'esprit de Dieu, je vois que tu es ici. Et pas de vie. Au nom de Jésus. Ah, tu vas commencer à prier avec envie. Il y a des gens qui ont prié. Alors ça veut dire que tu as commencé à perdre de l'eau, de la vie de prière. C'est la vie de prière que tu as. Quand tu as la vie de prière, oh, tu ne regardes pas les jeunes. Tu ne regardes pas la mort. Tu es fatigué, tu te mets un genou. Tu es fatigué, tu marches, tu fais sans pas. Tu es fatigué, tu sautes. Tu es fatigué, tu prends du café. Je ne sais pas si nous sommes nous allons répandre le jour. Alors, nous serons nous reprenons vie. La vie, le plaisir de méditer la parole. Il y a une église de la Bible qui le dit, non, j'étais encore. Ça fait que tu as perdu goût. Quand tu veux ouvrir seulement, il y a un problème, situation, problème, projet, plan. Tu vas méditer avec joie. Tu vas méditer avec joie. Tu lis la Bible. Tu médites la Bible. Tu médites la Bible. Tu la Bible seule. Tu vas lire la Bible. 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 Tu vas lire Tu vas lire la Bible. Tu il y a des rémentes, tu l'as toujours lu. Mais ce jour-là, quelque chose, is. le Saint-Esprit t'a illuminé. Là, il et tu comprends maintenant et que il tu n'as pas toi d'être comme tout le monde. C'est comme le rocher là. Il change ton statut. Je ne sais pas si tu vois la Quand le rocher arrive, il change, ton, il change de cap de ta vie. Quand le rocher arrive et l'eau du rocher, tu ne regardes plus à ce que tu es en apparence, à ce que tu possèdes. Tu regardes à celui qui vit en toi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez posséder mais sans être. Toute personne qui est peu possédée. Autre personne qui est comme elle. Les profonds. Bon. Tu comprends la demain. Ils ont bien fait le pour manger l'arbre de vie. Amen. Et tu as la vie. Tu es porteur de vie. Tu marches et la vie qui marche. Tu ne meurs pas avant le temps. Tu ne meurs pas avant le temps. Tu seras ressuscité comme ta vie. J'interdis à la mort de venir à la mort. Et non, 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 je ne suis pas en dessous, je ne suis pas le bien de si je m'enlevais. Hey, c'est ça, il est venu de C'est comme ça. Je suis en train de ici. Tu vas venir ici. Comme ça, pas Boum, zomaki. Mais, la mort n'est pas au rendez-vous. Le nôtre, c'est ça. Ça, il avait prévu. Ça, c'est ce qu'il a la mort a été engloutie. Et l'autre va se comme. Quelqu'un vit en toi. Amen. Il 
demande de l'aide. Ne cherche pas d'abord l'argent. Je vais te dire ça fera après. Ne cherche pas d'abord les choses matérielles. Je vais te dire matériel et aussi. Je vais te dire la vie. 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 Je vais te dire la Je voudrais d'abord que tu puisses prier toi-même. Et que tu dises merci à Dieu pour sa parole. Ce, ce, ce soir, c'est une introduction. Je voudrais que tu dises merci à Dieu. Laissez-moi que nous tous, s'il vous plaît. Si tu peux fermer tes yeux pour éviter la distinction. Et remercie Dieu d'abord pour sa parole. Avant que je donne notre conduite dans notre sujet de prière. Oh,
que tu vas utiliser pour prêcher Christ. Et les signes, les miracles, les prodiges vont se manifester, vont se produire pour attester la véracité de l'Évangile et glorifier Dieu et amener les cœurs d'une multitude à toi. Que le feu de Dieu embrasse sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, et de la Chalabo, ce qui est à Marassa. Surprise et qui est à Marassa. Rumba, ça te qui est à Marassa. Rumba, ça te qui est à Marassa. Rumba, ça te qui est à Marassa. Bright et qui est à Marassa. Sois rempli de feu. Le feu est le puissant. Le feu de l'autorité, le feu de l'autorité, le feu de Tu es une femme de feu. La frasa ta kaya Il y rallume la flamme. Et que le feu de Dieu brûle encore. Brûle encore. Dieu veut t'établir comme un témoin. Une véritable témoin de sa gloire et de sa puissance. Il avait tant de choses. Il dit, va raconte tout ce que j'ai fait pour toi. Va et raconte tout ce que j'ai fait pour toi. La gloire de Dieu va accompagner ton témoignage. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Les malades seront touchés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus.
Dieu nous nous sommes là. Après demain, nous sommes là. Nous ne connaissons pas ça. Je suis des gens malades. On ne sait pas comment Dieu peut conduire les choses. On ne peut même prier pour la personne ou simplement par la prédication. Dieu nous donne le prédicateur. Alors, faites bénéficier un grand nom. Que Dieu vous donne. Alors, faites bénéficier un grand nom. Que Dieu vous donne. Alors, faites bénéficier un grand nom. Alléluia, 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 Allélu